Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Na semana passada fiz um vídeo em que expliquei o que é o conjuntivo e quais é que são as 5 principais situações em que é utilizado. Se ainda não viram esse vídeo, sugiro que o vejam antes de verem este. No vídeo da semana passada foquei-me sobretudo no presente do conjuntivo e hoje vou falar sobre aquilo que faltou dizer sobre o conjuntivo, nomeadamente quais é que são os diferentes tempos verbais do conjuntivo, como é que se conjugam e em que situações específicas é que se utiliza cada um desses tempos verbais. Antes de começar este vídeo, quero só anunciar que o português o Adelio está quase a fazer um ano de idade. Publiquei o meu primeiro vídeo no dia 23 de julho do ano passado e por isso daqui a duas semanas, no dia 23, vou fazer um vídeo de Q&A ou perguntas e respostas. Por isso, se tiverem perguntas que me queiram fazer, perguntas sobre este canal, perguntas sobre Portugal, perguntas sobre a língua portuguesa ou até mesmo perguntas sobre mim, deixem nos comentários ou enviem para o e-mail leo.portuguesewithleo.com Então, o conjuntivo. Na semana passada descobrimos que o conjuntivo não é um tempo verbal, mas sim um modo verbal. O conjuntivo tem, na verdade, seis tempos verbais que estão divididos em três tempos simples e três tempos compostos. Os tempos simples são o presente, o pretérito imperfeito e o futuro e são simples porque as suas conjugações só têm uma palavra, que é o verbo principal. Os tempos compostos são o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro composto. O facto de serem compostos significa que têm duas palavras. A primeira é sempre o verbo auxiliar ter conjugado na forma do conjuntivo e a segunda é o verbo principal sempre no particípio. Claro que a melhor forma de aprendermos estas conjugações é vendo-as e ouvindo-as. Por isso agora vou mostrar-vos como é que se conjuga o verbo ser nos seis tempos do conjuntivo. Escolha o verbo ser porque é o verbo mais utilizado em português, mas se quiserem ver como é que se conjugam outros verbos nos diferentes tempos verbais, recomendo-vos a página Reverse Conjugation. O link está na descrição. Então, a conjugação do verbo ser, começando pelo presente do conjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele ela seja, que nós sejamos, que vocês, eles, elas sejam. Agora passamos para o nosso primeiro tempo composto, que é o pretérito perfeito do conjuntivo. Este tempo é muito simples porque basta conjugar o verbo ter no presente do conjuntivo e o verbo principal no particípio. Que eu tenha sido, que tu tenhas sido, que ele, ela tenha sido, que nós tenhamos sido, que vocês, eles, elas tenham sido. A seguir temos o pretérito imperfeito, que é novamente um tempo simples. Se eu fosse, se tu fosses, se ele, ela fosse, se nós fôssemos, se vocês, eles, elas fossem. E a seguir vem o nosso segundo tempo composto, o pretérito mais que perfeito do conjuntivo. Este verbo é a combinação do verbo ter no imperfeito e o verbo principal no particípio. Se eu tivesse sido, se tu tivesses sido, se ele, ela tivesse sido, se nós tivéssemos sido, se vocês, eles, elas tivessem sido. O nosso último tempo simples é o futuro do conjuntivo, que se conjuga assim. Quando eu for, quando tu fores, quando ele, ela for. Quando nós formos, quando vocês, eles, elas forem. E finalmente, o nosso último tempo composto é o futuro composto do conjuntivo. A fórmula é a mesma, é formado pelo verbo auxiliar ter, no futuro simples do conjuntivo e o verbo principal no particípio. Quando eu tiver sido, quando tu tiveres sido, quando ele, ela tiver sido, quando nós tivermos sido, quando vocês, eles, elas tiverem sido. E bom, 
depois desta exaustiva conjugação do verbo ser, conseguimos perceber duas coisas que tornam tudo mais fácil. A primeira coisa é que a conjugação em todos os tempos do conjuntivo segue sempre o mesmo padrão. A primeira e terceira pessoas do singular são sempre iguais. Eu seja, ele, ela seja. Eu fosse, ele, ela fosse. Eu for, ele, ela for. Estas conjugações vão ser a base para as outras conjugações. A segunda pessoa do singular é igual à primeira e à terceira com um S à frente. Tu sejas, tu fosses. Ou então um ES no caso do futuro do conjuntivo. Tu fores. A primeira pessoa do plural é igual à primeira e à terceira com um mus à frente. Nós sejamos, nós fossemos, nós formos. E a terceira pessoa do plural é igual à primeira e à terceira com um M à frente. Vocês, eles, elas sejam, fossem ou com um EM no caso do futuro. Vocês, eles, elas forem. A segunda coisa que torna tudo mais simples é que cada um dos tempos verbais compostos tem uma relação com um dos tempos verbais simples e normalmente são usados nas mesmas situações. Por exemplo, o presente com o pretérito perfeito, que eu seja, que eu tenha sido, o imperfeito com o mais que perfeito, se eu fosse, se eu tivesse sido, e o futuro simples com o futuro composto, quando eu for, quando eu tiver sido. Uma vez que os tempos simples são muito mais utilizados que os compostos, vou focar-me agora nas diferentes situações em que se utilizam os tempos simples, presente, imperfeito e futuro. O presente do conjuntivo já sabemos quando é que se utiliza, porque foi o foco, o tema do meu episódio anterior sobre o conjuntivo. As cinco situações principais são desejos, incertezas, estados psicológicos, frases impessoais e frases concessivas, ou seja, aquelas em que há um impedimento. O que eu não disse no outro episódio é que também podemos usar o imperfeito do conjuntivo nestas situações se estivermos a falar no passado. Vamos pegar em alguns dos exemplos do episódio anterior e colocá-los no passado. Quero que me faças um favor. Esta frase exprime um desejo. Se mudarmos o verbo de oração principal, quero que, para o passado, então também temos de mudar o verbo fazer, no conjuntivo, para o passado, para o imperfeito do conjuntivo. Queria que me fizesses um favor. A seguir, uma frase que exprime incerteza. Não acho que seja boa ideia andar de mota sem capacete. Mais uma vez, se mudarmos a primeira oração para o passado, também temos de mudar a oração no conjuntivo para o passado. Não achei que fosse boa ideia andar de mota sem capacete. A seguir, uma frase que exprime um estado psicológico. Tenho medo que seja verdade. No passado pode ficar Tinha medo que não fosse verdade. De seguida, o exemplo de uma frase impessoal. É importante que vocês estudem português. No passado fica Era importante que vocês estudassem português. E finalmente, embora a água esteja fria, vou dar um mergulho. No passado fica, embora a água estivesse fria, fui dar um mergulho. Para além destas cinco situações em que se pode usar tanto o presente como o imperfeito do conjuntivo, há uma outra situação em que só se usa o imperfeito do conjuntivo. Esta situação é quando falamos de coisas que, se acontecessem de uma certa forma, levariam a que outras coisas acontecessem. Se isto, então aquilo. Aquilo que em inglês é conhecido como if clauses. Aqui temos de combinar o imperfeito do conjuntivo com um outro modo verbal que é o condicional. A fórmula para formar estas frases é 
se mais imperfeito do conjuntivo, então condicional. Por exemplo, se eu fizesse mais exercício, estaria em melhor forma. Se eu acordasse mais cedo, aproveitaria mais o dia. Se tu soubesses a verdade, não dirias isso. E finalmente temos o futuro do conjuntivo. Um tempo verbal que eu pensava que só existia em português, mas que ao que parece também existe em espanhol e em galego. Só que não é usado na linguagem corrente nestas duas línguas. Basicamente, também se usa o futuro do conjuntivo nestas mesmas situações com a palavra se, em que se algo acontecer, então outra coisa vai acontecer. Se isto, então aquilo. A única diferença é que usa-se nestas situações quando falamos da possibilidade de algo acontecer no futuro, não de algo que já aconteceu ou que está a acontecer. Aqui a fórmula é se mais futuro do conjuntivo, então futuro do indicativo. Por exemplo, se eu fizer mais exercício, vou estar em melhor forma. Se eu acordar mais cedo, vou aproveitar mais o dia. Se seguires os conselhos dos teus pais, vais ter mais sucesso. Para além da palavra se, a outra palavra que normalmente indica que estamos perante um futuro do conjuntivo é a palavra quando. Usamos a palavra quando nestas mesmas situações de se isto acontecer, então aquilo vai acontecer, mas usar quando em vez de se mostra que estamos mais seguros de que aquilo vai acontecer. Não é uma questão de será que vai acontecer ou será que não vai acontecer, mas é sim uma questão de eu sei que vai acontecer, a questão é quando. Por exemplo, quando eu fizer mais exercício, vou estar em melhor forma. Quando seguires os conselhos dos teus pais, vais ter mais sucesso. Outro exemplo de uma frase com quando e futuro do conjuntivo é quando virem este vídeo, ponham gosto e subscrevam ao canal. Bom, foi um episódio longo e com bastante informação e eu espero que tenham gostado e espero que tenham percebido um pouco melhor estas utilizações mais difíceis do conjuntivo. Aconselho-vos a verem tudo mais do que uma vez e até a tirar notas para perceberem bem tudo aquilo que expliquei e não se esqueçam de que é normal não perceber tudo à primeira e é normal fazer erros até mesmo depois de muitos meses e até anos a falar português. Até os falantes nativos às vezes fazem erros com o conjuntivo. Digam nos comentários quais é que são as vossas principais dificuldades com o conjuntivo e se estiverem a ver isto antes de dia 23, publiquem também as vossas perguntas para o meu Q&A de aniversário. Muito obrigado e até para a semana.